We're here with Dr. Molly Timmerman to talk about cancer and rehab. Ve kanser ve rehabilitasyonu konuşmak üzere Dr. Molly Timmerman'la birlikteyiz. Dr. Timmerman is a board certified physical medicine and rehabilitation expert as well as full-time attending physician at Veterans Health Administration Palo Alto. Dr. Timmerman Palo Alto Stanford Hastanesi'nde Fizik tıp ve rehabilitasyon uzmanı olarak çalışıyor. We're very appreciative that she is with us today for this 30-minute program to share her experience. Bizimle bugün birlikte olduğu ve deneyimlerini paylaşacağı için çok çok mutluyum. And what is rehabilitation? İlk sorum rehabilitasyon nedir? Fizik tıp nedir? Physical medicine and rehabilitation, also known as PMNR or sometimes physiatry, is a branch of medicine that seeks to restore functional abilities and quality of life to those with physical impairments or disabilities. Evet, fizik tedavi tıbbın bir ana bir dalı. Burada amaç e, kişinin fonksiyonlarını yerine tekrar yerine gelmesini sağlamak, yaşam kalitesini yükseltmek ve bunu e, fiziksel zorluk e, çeken engeller veya engeller yaşayan insanlar için yapıyor. I would also add that it's a little different than other medical specialties in the focus is not on treating or curing disease but the focus is rather on optimal functioning within the limitations of the disease process. It's patient-centered goals and uses an interdisciplinary team approach. Şunu da eklemek istediğini söyledi. Diğer tıbbın alanları gibi tedaviden çok veya sadece tedaviye odaklanmak yerine kişinin yaşam kalitesini yükselterek e, fonksiyonlarını kullanmasını sağlamak aynı zamanda bunun bir ekip çalışması multidisipliner ekip çalışması olduğundan bahsetti. Uh, what is quality of life? Hayat kalitesi nedir? Tanımlar mısınız? So quality of life means different things to different people. Basically it's the capacity to enjoy your life by doing things that give your life meaning. It can be regular exercise, spending time with loved ones, being able to do things that you enjoy, such as going to the park, uh, spending time with your grandchildren, this type of thing. Hayat kalitesi kavramı farklı insanlar için farklı şeyler ifade edebilir. Örnek vermek gerekirse kişinin günlük hayatını idame edebilmesi, örneğin arkadaşlarıyla, sevdikleriyle vakit geçirebilmesi, parka gidebilmesi, torunlarıyla belki onları gezdirebilmesi gibi fonksiyonel hareketlerini veya günlük işlerini bahsettiğimiz şekilde idame ettirebilmesi. Can you tell us some examples of what rehabilitation is doing in those settings? Rehabilitasyonun yardımcı olduğu, destek olduğu örnekleri verebilir misiniz? Top picture um, shows a patient who has suffered a neurologic injury. Um, many times cancer will affect the central nervous system. Üstteki e, gördüğünüz resimde bazen kanser hastalarında da rastladığımız sinir sistemine olan etkilerden dolayı e, yukarıda e, yürüme zorluğu e, yaşayan ve bununla ilgili terapi alan bir hastaya görüyorsunuz. So in the top picture it shows a physical therapist working with a patient whose legs have been paralyzed by a spinal cord injury. Evet yine üstteki resimde spinal cord e, problemleri nedeniyle hastasını rehabilitasyon için birlikte çalışan bir fizi- fizyoterapistle çalışmasından kare gösterilmiş. In the bottom left picture, we see a patient who has lost his leg. Um, many times when uh, surgeons go in and remove the cancer, they have to take off a limb or another part of the body to make sure they get all the cancer. Burada altta gördüğünüzde sol tarafta, alttaki küçük resimde bazen kanser hastalarında farklı kanserler, sarkoma olabilir, e, uzuv 
e, kaybı oluyor. Bunu yaşayan kişilerde protez uzuvlar kullanılıyor. Burada da protez uzuvla hastaya yardımcı olan bir terapisti görüyoruz yine. Despite this, um, prosthetists who are key members of the rehabilitation team are able to construct artificial limbs. So these patients can return to active lifestyles. Evet, bu prostez uzuvlarla birlikte kişilerin aktif yaşama dönmesi mümkün oluyor. On the bottom right, we see a patient who has undergone surgery radiation for breast cancer. Evet, sağ altta da gördüğünüz, belki pek çoğunuzun da bunu ben ekliyorum, yakın oldu. E, meme e, kanseri tedavisi sonrasında ameliyat olmuş ve radyoterapi görmüş e, bir kişinin yine fizyoterapistle çalışması. Oftentimes these surgeries and treatment destabilize the shoulder muscles and puts you at increased risk for shoulder pain, something called adhesive capsulitis which uh, decreases the range of motion and functioning of the shoulder. E, bu alttaki bahsettiğimiz hastada özellikle e, ameliyattan sonra veya aldığı tedavilerden sonra meme kanseri olduğunu e, bahsetmiştik. Özellikle omuzlarda hareket kısıtlamaları veya omuzda ağrı olduğu zaman bu tarz rehabilitasyonların yapıldığından bahsetti Dr. Timmerman. The picture just shows a physical therapist working on the shoulder stabilizing muscle, which is a common treatment for this um, condition. Evet, resimde gördüğünüzde terapist stabilize etmek için omuz bölgesini hastayla e, çalıştığını görüyorsunuz. I have one uh, actually question live from our audience. Uh, how long is uh, lymphedema uh, treatment? That's a great question. So it does depend somewhat on the degree of lymphedema and the um, frequency that the patient is able to do therapy. But the most common um, amount of treatment that I prescribe is two to three times a week for six to eight weeks. Dr. Timmerman, bunun e, kişinin yaşadığı lenfödemin derecesine bağlı olduğunu söylüyor. Örneğin az olabilir, daha ciddi yaşıyor olabilir ama genel olarak hastayı görme sıklıkları e, onların e, hastayı gördüğü hastanede haftada 2 veya 3 kere ve 6 ile 8 hafta boyunca sürecek bir rehabilitasyon rejimini hastaya veriyorlar. And it usually starts out with intensive manual therapy on the part of the physical therapist. Um, which massages the lymph fluid uh, proximally from the limb. Which it also includes wrapping with elastic uh, bandages and compression devices and exercises such as ankle pumps or other things to return the lymph to the body. Burada uh, physiotherapist normal manual therapy ile genelde intensive daha sık bir manuel terapiyle başlıyor. Ardından bu terapinin bir amacı da lamp sıvısını masajlarla harekete geçirmek. Daha sonra kompresyon kullanılabiliyor. Sargılar yapılıyor hastaya ve egzersizler yapması isteniyor. Bilek pompalarından bahsetti. Bunu soracağım birazdan. So you mentioned about ankle pumps. Mm -hmm. um, what is that? Can you give us a little bit more detail on that? Ankle pumps are very simple to do at home. Um, it's simply standing up on your tippy toes and then lowering yourself. So that's something that you can do. Um, maybe start out 20 times twice a day and increase that as tolerated and that helps the muscle in your lower extremity contract and causes the fluid to return to the heart. Evet, burada da aslında çok basit bir egzersizmiş. Bu ayağa kalkıyorsunuz, parmak ucunda e, tipto e, 20 kere örneğin günde 
Bu tabii size değerlendirerek verilen bir şey. Bu örnek verilmesi açısından söyledi. Günde iki kere, yirmi kere böyle ayağa kalkarak e, bu şekilde kanın e, hareketini sağlıyorsunuz. Um, this is from Miss Nilüfer Bahçeci. Uh, she says good afternoon. Uh, I have breast cancer and I also have ovarian cancer and I have lymphedema in my um, legs. Um, and she's curious about what kind of treatments can be possible for people who have leg or lower extremity lymphedema. I believe maybe this is coming from ovarian cancer. That's a great question. It's a common problem um, with cancer, radiation, and chemotherapy. Um, you know, the first thing I would recommend that she do is contact her doctor for a referral to a physical therapist. Let me translate here. Okay. Uh, chemotherapy ve radyoterapinin etkisiyle aslında sık görülen problemlerden bir tanesi bu da. İlk söyleyeceğimiz mutlaka kendi doktoru ile konuşup bir e, tecrübeli fizyoterapiste ref, e, refer edilmesini istesin. And then from there, the physiotherapist will do some of the things we discussed, um, such as the massaging of the legs, as well as the wrapping, um, using compressive bandages, and also teach her a home exercise program that she can do on her own, which will include things like the ankle pumps that we discussed. Okay. E, burada da biraz evvel bahsettiği gibi e, fizyoterapist, bu deneyimli fizyoterapist masaj tedavisi uygulayacak. Sargılarla e, hastayı e, destekleyecek. Bandajlar var yapabileceği. Ve aynı zamanda da size Nilüfer Hanım e, evde uygulayabileceğiniz bir egzersiz programı hakkında eğitecek. Ki bunlardan bir tanesi biraz evvel bahsettiği ayağa kalkıp ayak uçlarında e, ayağa kalkıp inmek e, egzersizi olabiliyor. But add that certain uh, physical therapists have specialized training in lymphedema. So to research that in your area would also be helpful because there is a standardized national protocol that it, or in Turkey it may be a bit different but um, some therapists specialize in that field. Okay. Şunu da eklemek istedi. Ee, özellikle fizyoterapistin lenfödem konusunda e, tecrübesi olması lazım. Çünkü bunun için uygulanan bazı standart protokoller varmış. Türkiye'de bu protokollerin nasıl uygulandığını bilmiyor tabii ama e, bu protokollerin varlığından bahsetti. O yüzden deneyimli bir lenfödem fizyoterapistine başvurmanız gerekiyor. Bazı hastalarda kemik metastası olan hastalarda e, yürüme fonksiyonları kayboluyor. Hı -hı. Bunu fizik tedaviyle yerine getirmek mümkün mü? The question is uh, some folks have um, bone metastasis mm -hmm. and some of them lose their ability to walk or function. Mm -hmm. Is it possible within this rehabilitation program to help them gain their functionality? Yes. Uh, okay. Bone metastases are very common, especially in cancers like lung cancer, prostate cancer, breast cancer. The first step is generally treating the pain because these uh, metastases can be very, very painful. Okay, so, so um, let me translate here. Evet, bu o, önce sorunun cevabı evet. E, bu daha çok kemik metastasları sık gördüğümüz bir olay. Akciğer kanserlerinde, prostat kanserlerinde, meme kanserlerinde rastlıyoruz. Ve burada ilk adım ağrının önce tedavi edilmesi. So at that point the physician will get involved and prescribe a series of medications. Bu noktada, e, bu noktada e, doktorunuz ağrı kesiciler önerecektir. Evet. Uh, and treat the pain oftentimes prescribe radiation as well to help öncelikle ağrıya yönelik tedavi yapılacak bazen radyoterapi yapılır bu hastalarda yine ağrı için the next step is bracing or prosthetic device depending on what's appropriate for the specific situation İkincisi de bracing veya prostetik bazı aletler kullanabilir. Hastanın durumunun neyi uygun gerektirdiğine bakılarak. 
And then the next step after that is conditioning, usually with a physical therapist, learning how to walk again and becoming strong. Daha sonra da kondisyon e, dönemi var. Bu da yine bir fizyoterapistle kişinin güçlendirilmesi, tekrar e, yürüme programına dahil edilmesi. And this uh, viewer doesn't have lymphedema, but she has pain, numbing, tingling sensation. Bu da lymphedem yok ama kolda uyuşma ve ağrılar var. Bandaj tedavisi ne kadar yararlıdır diye bir emsal alından sorumuz var. This person is asking whether wrapping therapy will help in that situation. A peripheral neuropathy is very common with chemotherapy. Bu bahsettiğimiz periferal neuropathy dediğimiz durum genellikle kemoterapide sık rastlanır. Kemoterapinin sonucu olarak. So that is a feeling of burning, tingling and discomfort. Oftentimes in the distal fingers or toes. Ellerde veya ayak parmaklarında yanma hissi olabilir, uyuşukluk olabilir. Bu tarz belirtiler hissedersiniz. Um, there are of course some medications to treat that, but your viewer is absolutely right. Many times desensitization therapy is very helpful. Evet, bunun için kullanılabilecek bazı aslında ilaçlar var, nörolojik ilaçlar ama desensitization terapisi e, kullanılabilir, haklı diyor takipçiniz. E, burada soracağım ben tekrar nedir bu desensitization diye. Can you explain us what desensitization is? Sure. So, for example, if you had a lot of burning, numbing and tingling in your hands, It may be helpful to wear tight gloves hmm. or rub your hands with a towel or something that's soft but creates kind of a neutral stimulus because that um, lets your brain, it um, has your brain uh, feel a neutral stimulus which can block the pain signals coming from your Extremities. Mesela örneğin elinizde bu karıncalanma hissi, uyuşma hissi hissediyorsanız ellerinize sıkı bir eldiven giyebilirsiniz, ellerinizi ovuşturabilirsiniz veya elinize bir e, havlu alabilirsiniz. It helps the brain focus on a neutral stimulus instead of the painful stimulus that you're having in your, your evet. extremities. Bu şekilde e, beyninize bir e, komuta veriyorsunuz. Ağrı veya işte o rahatsızlığa odaklanacağına, elinizdeki simülasyona odaklanmış oluyor. Bunların bazı faydaları olabilir diyor. Oftentimes if people have problems with their feet, we will provide compression stockings. Evet, aya özellikle mesela ayaklarında sorun yaşayan hastalarımıza kompresyon çorapları dediğimiz çoraplarla destek oluyoruz. Or if it is a problem in their hands, we will recommend um, something called isotoner gloves, which are just kind of tight gloves to wear. Evet, ellerinde benzer sorun yaşayan hastalar olursa isotoner e, eldiven dedi ama bunun e, Sadece dar yani sıkı eldiven de olabiliyormuş. Bu tarz eldivenler kullanarak e, rehabilitasyonda bunları kullandıklarını, yardımcı olduklarını söyledi. So the goals are patient dependent. We the provider works with the patient to look at things that they are having more difficulty with since they were first diagnosed. So evet. Burada e, genelde bunlar kişiden kişiye göre değişiyor. Kişinin zorluk çektiği şeyleri doktorunun tespit etmesi lazım. A lot of times with cancer and the treatment of cancer, uh, people experience significant fatigue. Pek çok They kez can... kanser ve tedavisiyle insanlar yoğun olarak e, yo yorgunluk hissediyorlar. They can have difficult cognitive difficulties, difficulty with memory, concentration as a result of the chemotherapy. Örneğin kemoterapinin sonucunda konsantrasyon, hafıza problemleri gibi bazı zorluklar yaşayabilirler. With head and neck cancers, problems with swallowing and speaking is very common. 
Baş ve boyun kanseri yaşayanlarda konuşma zorlukları veya yutma zorlukları olabiliyor. Bunlar için rehabilitasyon kullanılıyor. And of course, lymphedema is an extremely common problem secondary to removal of the lymph nodes and radiation to the lymph nodes. Evet ve tabii bildiğiniz gibi lenfödem çok yaygın bir problem. Özellikle lenflerin alınması ve radyasyonun sonucunda bazı kişilerde herkes dediği bazı kişilerde gelişen bir problem. And when the cancer affects the central nervous system or the peripheral nervous system, there can be weakness or paralysis that can result as well. Evet, kanserin e, sentral veya periferik e, sinir sistemini etkilediği durumlarda da bazen e, zayıflıklar gözükebilir veya hatta bazen paraliz e, bile gözükebiliyor bu durumlarda. So all those things can be effectively um, treated with cancer rehabilitation. Ve tüm bunları kanser rehabilitasyonu ile programı ile e, tedavi etmek, destek olmak mümkün. The first person you would want to identify in a rehabilitation team is a physician. Tabi bu e, ekibin başında ilk e, bulunan kişi doktorunuz. And this could be a rehabilitation physician like myself. Bu e, bir rehabilitasyon konusunda uzman bir doktor olabilir. Benim gibi. It could also include a pr- your primary care physician or your oncologist. Veya bu sizin onkolo medikal onkologunuz olabilir veya e, aile hekiminiz gibi biri olabilir. The important thing is that they have experience working with people with similar types of cancers and they're willing to work in a team. Evet, burada en önemli nokta sizin gibi bu konuda e, başka insanlarla çalışmış olmaları rehabilitasyon gerektirecek ve bir ekip çalışması içerisinde bulunmaları. Nurses often work with situations related to bowel, bladder, sexuality and they provide support and education for the family. Burada hemşirelerin de çok önemi var. Hemşireler çoğunlukla özellikle kalın bağırsak, bağırsak, mesane sorunlarıyla ilgili eğitim yapma ve cinsellikle ilgili hasta ve ailesini eğitme konusunda destek sağlıyorlar. A physical therapist helps recover strength, flexibility, endurance and mobility. They also treat pain and can treat lymphedema. Evet, fizyoterapistler, sondan başlayacağım, lenfedemi tedavi edebildikleri gibi kişinin gücünü kazanmasını, e, ağrı ile ilgili sorunlarda yardımcı olmayı sağ, e, destek olabiliyorlar. Sometimes a dietitian is part of the team. Um, they make specific recommendations on what type of diet is best for your energy needs, as well as guidance on how to gain or lose weight. Evet, burada bir başka e, takım çalışanı da diyetisyen bu çok önemli. Bazen kilo alma, verme e, durumlarında veya besinlerle gücünüzü tekrar nasıl yerine getireceğiniz konusunda bir diyetisyenle çalışmak çok çok önemli. Mental health specialists um, can help with adjustment to disability as well as provide support to the family and the patient going through um, oftentimes an extremely difficult time. Ruh sağlığı uzmanları bu da hem aileye hem kişinin kendisine çok zor geçen bir süreç içerisinde destek sağlayan kişiler. Oftentimes with chemotherapy a patients notice memory changes. A neuropsychologist can help um, work with memory issues, concentration issues and attention issues. E, kemoterapide bazen rastladığımız hafıza konsantrasyon sorunları için çalışabilecekleri yine ekibin parçası olan nöropsikolog var. Bu kişilerde konsantrasyon sorunlarında yardımcı olabilir. Um, sometimes speech pathologists do similar things. Um, I'm not sure if there's speech pathologists, but they work with memory, concentration, attention and also work with issues related to swallowing, which and speaking which is common after head and neck um, radiation or surgeries. 
Evet, baş ve boyun ameliyatları veya radyasyonu sonrası rastlanan bir sorun konuşma bozuklukları. Bunu tedavi eden uzmanlar da var bu konuda. We talked about when cancer results in a loss of limb, a prosthetist is a team member who will create an artificial limb. Sometimes cancers affect things like the eye or um, other things and prosthetists can make artificial eyes as well for cosmetic reasons. Evet, bazen de kanserde uzun kaybı olduğu zaman bacak olabilir veya gözler olabilir. Ee, bunlar için de yine ortopedik, e, prostetik e, bazı e, konularda destek olabilecek uzmanlar. Bunların takılımı ve kullanımı hayata kişinin alışması konusunda destek olacak kişiler var. So in your final words, what would you tell us? We are at the end of our 30 minutes today. 30 dakikamızı doldurduk. Son olarak bize ne söylemek istersiniz? Well, I would just encourage uh, people who are living with cancer, the effects of cancer, and the effects of treatment of cancer, to identify a few personal goals that they may have with regards to functioning, whether that be to decrease pain, improve mobility, improve um, speech and swallow, And then bring that to your physician and see if your physician can help refer you to some specialists that can help improve your function mm -hmm. um, and achieve your goals. And achieve your goals, okay. Kanser ile ilgili veya kanser tedavisi ile ilgili bu tarz e, zorlukları yaşayan kişiler için öncelikle sorunların ne olduğunu bulun. Ve amaçlarınızı kesinlikle ne istiyorsunuz e, buna karar verin. Örneğin ağrınızı azaltmak mı istiyorsunuz? Veya mobiliteyi, hareketlerinizi arttırmak mı istiyorsunuz? Çünkü belki kısıtladı bunu. Veya yutkunma sorunları var bunları azaltmak mı istiyorsunuz? Ve bunları bulduktan sonra kendiniz için belirledikten sonra mutlaka bunları doktorunuza söyleyin. Doktorunuz da sizi bu konuda bir uzmana refere etsin, yollasın. E, bu şekilde e, bu amaçlarınıza birer birer ulaşmaya çalışın. I would also add to continue doing things like this where you reach out to a support system, friends, family, support group um, in order to uh, support each other in the recovery um, of cancer. Evet, şunu da ek eklemek istiyorum ki bu kişilerin mutlaka e, destek için aile veya arkadaşlarına bir destek grubuna mümkünse başvurmaları ve birbirini desteklemeleri çok önemli bu e, rehabilitasyon dönemi içerisinde. We really appreciate uh, your time and all the information. Bizimle paylaştığınız bilgileri ve zamanınız için gerçekten müteşekkiriz. We hope to see you in another webinar next week soon. Öncelikle konuğumuza çok teşekkür ediyorum. E, tüm katılanlara çok teşekkür ediyorum ve bir sonraki webinarda buluşmak üzere diyorum. Hepinize iyi geceler, iyi akşamlar. Thank you very much. Good night or good afternoon everyone.